você sabe cultivar orquídeas? Hoje a gente vai conhecer a história de um capixaba que mudou totalmente de vida por conta dessas plantas. Ele faz muito sucesso na internet e vai ensinar dicas valiosas. Estamos em Córrego 7, na área rural de Vila Velha, no orquidário do Marco Júnior. Há cinco anos ele começou o cultivo de orquídeas, passou a produzir vídeos e hoje, só no YouTube, o canal dele já ultrapassa os 500 mil inscritos. Marco, sua profissão era bem diferente. Totalmente diferente, Laila. Antes de cultivar orquídeas, eu trabalhava em uma retífica de motores de carro. Estava acostumado a lidar com graxa, com óleo, com tudo aquilo que a gente sabe que é o funcionamento perfeito de um veículo. Que a empresa do meu pai, eu fiquei por 17 anos trabalhando nisso. Até que um belo dia eu resolvi sair da casa dos meus pais para morar na minha e queria ter um verde, cultivar alguma coisa. Pensei, vou procurar um cacto, uma suculenta, algo que é de costume, né, de cultivo. Entrei numa floricultura e a primeira coisa que a vendedora me mostrou foi uma orquídea raríssima, azul, da cor da sua blusa. Aí você ficou encantada? Eu fiquei apaixonada, eu falei, é isso que eu quero para mim. Cheguei em casa com aquela orquídea todo feliz, satisfeito, eu falei, vou procurar no YouTube alguma informação sobre essa planta. E aí que ao clicar no YouTube eu vi mais de mil orquídeas azuis igual a mim. Eu falei, que raridade é essa Rara, que não todo era mundo nada, tem? Né? Aí eu me senti assim, tapeado, sabe? Aí eu voltei na floricultura, não para trocar a planta, porque eu já gostava dela, mas para explicar para a vendedora que aquilo não se fazia, né? Poxa, ela me vendeu como uma outra promessa. E aí nós fomos conversando, eu fui fazendo uma amizade, comprando outras plantas e para mim aconteceu o que acontece com todo mundo de casa que cultiva orquídeas também. Comprou a primeira, vem a segunda, a terceira e não tem fim. E aí se apaixonou? E são quantas agora? Eu tenho hoje mais de 5 mil orquídeas. E esse espaço aqui é o seu local de trabalho, esse né? Esse é o meu local de cultivo, de reprodução e melhoramento genético dessas plantas. E a gente vai aprender agora esse passo a passo, desde a semente, vamos dizer assim? Exatamente, desde a floração, a polinização e o crescimento delas. Então vamos lá. Vamos embora. Marcos, como é feito o melhoramento genético? Laila, o meu cultivo ele se baseia em duas principais espécies, a catleia valkeriana e a catleia metistoglossa. São duas orquídeas de muito valor agregado, né? então eu prefiro cultivá-las e pelo cultivo ser muito simplificado também. Aqui eu tenho duas variedades dessas florações. Uma é a variedade cerúlia, que ela tem toda essa coloração lilás. É linda! E muito perfumada também, sente esse perfume maravilhoso. Nossa, realmente. Incrível, né? E aqui eu tenho a variedade alba. O albinismo nas orquídeas, ele é muito valorizado e também são plantas de muito desejo, de muito consumo. Então muitas pessoas me perguntam, Marcos, como que é feito a venda de uma orquídea muito valorizada? Quanto que custa? Eu posso dividir a planta fazendo um corte da tolceira, separando ela. Aí eu continuo com a planta matriz e faço a venda de uma planta. Ou eu posso polinizar essas flores e gerar cápsulas de sementes para um melhoramento genético. A cápsula, a planta gera por 4, 6, 9 meses. Algumas espécies demoram até um ano fazendo essa gestação. E aí, para a gente ter uma ideia de valor para quem está assistindo a gente. Gente, é curioso. Quanto custa essa orquídea? Essa é uma planta, Cataleva Ocrina Alba, que está florida na minha coleção há uns 15 dias. E eu fiz o que eu acabei de falar, eu fiz uma divisão da minha planta. Ela se dividiu em várias frentes, eu cortei essa frente aqui, do que já foi uma floração e está preparada para crescimento, e foi um valor de 5 mil reais. Marcos, então do frasco, qual é o próximo passo? Aqui eu tenho diferentes espécies crescendo, todas identificadas, para o que eu chamo de melhoramento genético. Hoje, quanto mais bonita é a flor do momento, Daqui a dois, três anos, as plantas vão superá-la. Então Sim. a gente faz esses cruzamentos e tudo aquilo que é menor é o que mais tem valor agregado para a coleção. Aí nós temos várias dicas de cultivo e plantio. Que a gente vai contar daqui a pouco. Exatamente. Aqui eu tanto posso deixar nas células crescendo, como aqui, por exemplo, está bem adiantado, bem grande para dividir. Eu posso plantar em vasinhos unitários. Olha que gracinha. Olha que lindo. Mais um ano floração delas. E eu também posso plantá-las em madeira. Eu tenho uma grande facilidade, estando aqui no Espírito Santo, em plantar em madeira de pau de café. Nós somos um estado produtor grande de café, produtor grande de café. produtor, referência no mundo. 
Então, após a colheita, vem a poda e essa é a maneira de reaproveitar essa madeira que é tão boa para o cultivo de orquídeas. Em meio a tantas plantas, uma é ainda mais especial. E aqui tem a planta mais valiosa do Marcos. Até tomar cuidado com ela. <risos> é uma planta que eu tenho muito carinho por ela. Ela é uma espécie Catleia metistoglossa e a variedade de floração, da coloração dela é áurea, o que no latim refere a gente para o amarelo. Então é totalmente diferente do comum para a espécie que é o rosa. Então essa é uma planta que tem toda uma história para mim e leva meu nome, eu batizei com meu nome Marco Júnior, justamente para diferenciar ela de todas as outras demais que podem surgir. Ela é única? Ela é única. Então o orquidófilo que produziu essa sementeira de plantas, ele de muito bom grado me vendeu essa planta dizendo, Marcos, guarda porque ela pode melhorar a floração dela. E quanto você pagou nela? Paguei 200 reais por ela, cultivei ela na minha coleção por uns 5 dias e no auge da floração dela, já nesse quinto dia, eu recebi uma proposta de uma grande colecionadora, né, que tem no Brasil, de 30 mil reais. Eu não vendi a planta porque eu fiz uma matemática básica para mim. 30 mil reais era muito dinheiro, mas se eu reproduzisse a planta, enviasse frascos, é, capas para o laboratório fazer frascos para mim, eu teria muito mais plantas crescendo, se desenvolvendo, e é o que eu rentabilizo hoje e 30 mil reais já... Já ganhou já, já em cima dessa planta? umas vezes já, bastante, graças que a Deus bom, por né? isso. Perto de um especialista, o que a gente quer mesmo é saber como cuidar melhor das nossas plantas. O assunto envolve mitos e verdades. Muitas pessoas pensam que orquídea não gosta de água. E para que você veja a floração como eu vejo aqui, saiba que orquídea ama água. O que orquídea não gosta é de ficar com as raízes muito tempo molhadas. Elas apodrecem. Hum. Então, basicamente, a gente tem que pensar naquilo que Deus fez de criação perfeita. Então, se elas vivem num tronco, o que elas têm de rega é chuva e orvalho. Porque as orquídeas, elas guardam água, nutrição nos bulbos, para gerar a floração. Eu tenho a minha orquídea plantada num substrato mix. Pedra brita de construção, macadâmia triturada, chips de coco, pinos. Então eu ensino as pessoas a economizarem fazendo como? Plantando na pedra brita. Aqui eu tenho uma planta de mais de ano cultivando assim, ó, somente na pedra brita. Bastante enraizamento, brotação nova, vigor vegetativo. E se eu viro o vaso... Só caiu uma, gente. O resto está tudo grudado. Tudo grudado. As raízes fixam bastante a orquídea. E a orquídea? Ela fica na sombra, fica no sol? Porque a gente está num ambiente protegido aqui. Isso. Aqui eu tenho um orquidário, que é uma estufa. Justamente porque eu priorizo o meu cultivo de produção. Hum. Tem gente que quer cultivar orquídea dentro de casa, que quer cultivar orquídea numa varanda sombreada. Não precisa ser sol direto e, por favor, que não seja sol direto, porque vai queimar as folhas. Eu não recomendo adubação orgânica. Adubo orgânico, farelinho de uma coisa, farelinho de outra. Uma dica simples, de algo que é natural, muito eficiente, canela. Potinho de canela, canela granel que você comprar, colherzinha, metade de uma colher em cima da orquídea, na raiz, no substrato, em tudo quanto é canto. Quatro vezes no ano você vai fazer isso e é uma fonte de nutrição natural que não vai se decompor. Tá anotando tudo aí? Tem mais dicas. A duração de uma floração de orquídea, ela pode variar bastante de acordo com a espécie ou a hibridação dela. Híbridos de catleias ficam floridos mais ou menos 20, 25 dias. Espécies podem ficar floridas, algumas espécies variando entre 15 dias até 30 dias de floração. Nunca corte as espatas secas das suas orquídeas. São elas que trazem os botões de floração. Então elas ou secam ou ficam verdes. Depois disso surgem os botões nas flores e enfim as florações, partindo de uma espata seca, como eu estou mostrando. Então, se você corta, você acaba com o processo de floração da orquídea. Marcos, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço bastante pela visita. Eu desejo para todos isso, essa vida maravilhosa que eu vivo e que é de acesso de todo mundo. Música